Եվ ինչպես խոստացել ենք, պետք է սիրով ողջունենք մեր այսօրվա առաջին հիուրին և շնորավոր ենք, որովհետև այսօր մեր տաղավարում է Սևակի թորը, Սևակ Հազարյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Շնորակալ ենք, որ շի եկել եք մեր տաղավար և երևի թե առաջներդին ձեզ պետք է շնորավոր ենք Սևակի 96-ամյակի կապակցությամբ։ Շնորակալ եմ հրավերի համար, շնորավոր անկների համար, շնորավոր եմ բոլորիս։ Բոլորիս։ Ես այսօր բոլորիս համար տոն է։ Ձեզ մի փոքր բարդ էր համոզել եթերի գալ, ինչ է տապայմանավորված դա։ Չէ, ինձ բարդ չէ համոզել, չէ, չէ, բացարցակ ինձ բարդ չի, ու ձե մեր ընտանիքի մյուս անդամներ մի կչի ենք հոսապ մեն խոսել, բայդ ես չէ, ես մեծ աճույք Այո, մի կիչ նախապատմություն կա, եթե թուրտակ պատնեմ, ուրեմ են 1924 թվականի հումվարի 24-ին, երբ ծնվում է Սևակը, երեկ որ առաջ մերնում է լենինը, եվ երկրում երոր է սուկ է հայտարվում, եվ ամսի 24-ին հրաժարվում Եվ հիմա որինակ հայրս, Սևակի միջնեք որդին, էլի իներթյայով կարծես առուշատ 26-ին է նշում։ Բայց Սևակի մահվանից հետո արդեն թանգարանի ստեղծումից հետո եվ են վերադարձան ճիշտ որվան, որը 24-ն է։ Լենին չկա, որ միատ էլ մահանա, որ միատ էլ ամեն չտեղ ունեմ պասնեք առաջ։ Լավ, վերադարնանք ես շտապում եմ այս շատ հարցեր ունեմ, ես շատ շատ եմ սիրում սևակ և ծանկանում եմ իմա արդեն դուք իմ արջևեք, մի փոքր հ տանը տեսեք, Սևակ մոտ տաստարի ապրել է Մոսկվայում, հիսունական թվականներին, հիսունականների վերջից կալիս է վերահաստատվում է Հայաստանում, եպ արդեն հերատարակված է լնում անվելի զանկատում պոյմը, որի իրեն շատ մեծ հրճակ է բերում։ Եվ ես պտի հորս հուշերից պատպեմ, որը ասմ է մեր բնակարանի դուրը, կասյան երեկ հասցի եմ գտնվող, ասմ է չեր պակվում, առավոտվանից մարդիք են գալի, ուզմ էին բանաս տեղծիեց ծանութանային, խոսեին, երկուսից երեկից հետո աշխատույն միջև լուսաբաց մոտարպես, հետո մի քանի ժամ կնում էր։ Այսքն շատ անմիջական մարդերը շատ հյուրասեր, բայց նաև այդ հրջակը պարկը անդհատ իրեն հետապնդել է այսպես ասաց մենք նաև զբաղում ենք իր արխևի հրապարակման պանտիպ կործերի, բայց գյարոշտական չէ։ Պատկրաստում ես ինչ ճնշում կլիներ, եթե որինակ Սևակը դարնար գրող, Սևակի թորը գրում այդ համմատությունները մի կիշ ճնշող են այդ դեպ։ Այում, եվ իմ կյանքում դա սկսվել է մանկապարտեզից, լավ է, մյուս կողմից էլ եպեմըն հոգնում ես կելուշատ մեծ մեծ այլ շատ մեծ 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 Միշ դժվար է, եվ որ պատասխանատու բեր է, բայց հաճելի բեր է նաև, անդիպերից խոսեցիք, մեզ սևակասերներից դեր շատ անակ ընկալներ են սպասվում անդիպերի տեսքով։ Այո, ուրեմ են տասնի երեկ թվականից անդիպների վերահրատա� որի ընթացքում երկու գիտական անդիպ աշխատություն հրատարակվեց և ամենա կարևորը ամանեջ անդիպ վեպը, պարոր Սևակի, շատ կչեր գիտեմ, որ Սևակը վեպ է գրել, թե եվ այն անավարդ է, բայց շատ հետակրքիր է, նվիրված է իր հայրենի գյուղին, այդ գյուղի պատմությունն է, բայց իրականում ոչ թե զուտ գյուղական նկարագրություն է, այլ հոգեբանական վեպ է, հերոսներ են, որոնք սիրահարվում են, հիաստավվում են, դավաճանում են, � Հայո, ամանեջ։ 
ինչու ամեն է ճուն դա բացատրել Սևակի Հայրենի Գյուղի 5 անունը ճանաչի է ներկայումս կոչում է զանգակատուն բայց 5 անունը ճանաչի է որը թուրքերեն բառը նշանակում է ամանի մեջ Սևակը բառը կարծես թարգմանել է հայացրել է ամանեջ ամանի մեջ Սևակին հարիր ոճով գեղեցիկ բառը գտել է օկտագորցել արդեն ժամանակակից հայերենում Վերջ ֆիքսեցինք Սևակը միշտ ցանկացել է Արցակ գրել եւ երազանքը ցանկությունը կատարվել է սակայն ցավոք ոչ մի չէ անավարտ այ ասացիք որ ձեր հոր հուշերից պետք է շատ ապատ մեկ քանի որ դուք ես ինքս չեմ այո չեք չփել չեք տեսել այնուամենայնիվ ամենահետաքրքիր եւ տպավորիչ պատմությունը որ լսել եք ձեր հորից ձեր պապի մասին որն է եղել ա որն է եղել ժողովում եմ սենց մի պատմություն առանձնացնել մի քանիսը կարող է քիչ խնդիր չկա քանի որ վերջերս նոր տարի էր գուցե այդ այդ առնով ինչ որ բան հիշեմ հայրես մի անգամ պատմում է որ դեսևակը շատ է կաֆաց եղել իր հայրենի գյուղի հետ բայց քանի որ աշխատում էր Երևանում հիմնականում ապրում էր Երևանում վածունականներին միշտ չէր որ հաջողում էր գնալ բայց ասում է մի տարի նոր տարուն այնքան ոգեորված էր եւ այնքան լուսուն որ անպայման գնայինք որ ասում է իր ընկերներից շատերին հավաքեց եւ մի ամբողջ մեծ բեռնատար մեքենա ասում է լցվեցինք ամսի 31-ով գնացինք ջուն եւ այլն բայց ասում է դա չխանգարեց մեզ տեղ հասանք եւ շատ լավ նշեցինք տոնեցինք նոր տան այսքան եւ հեմ նաեւ այդպիսի անխատեսելի գուցե բայց հաճելի անակնկալներ են մտածել իր ընկերներին սիրելներին դուք նաեւ սևակի տուն թանգարանի տնորեն նայք ինչ է կատարվում են տեղ ուրեմն ես մոտ մի տարի է ինչ տնորեն եմ մենք վերջին մի տարում բավական մեծ փոփոխություններ արեցինք ամեն առաջինը որ կուզեի նշել դա սևակի հայրական տան բացումներ մեր այցելների առաջ որ երբև է ցուցադրական մասչեր եղել թանգարանի դա հենց այն տունն է որտեղ ծնվել է մեծացել է սևակը մոտ 100 տարեկան տուն դրիվ նույնությամբ պահպանված թե ներսից թե դրսից Եվ էլի մի շարք փոփոխություններ արեցինք ինչի արցունքում վերջին մի տարում մեր այցելությունների թիվը կտրուկ աճեց 18 թվականին ունեցել ենք 6000 այցելու այս տարի ունենք 14000 այցելու եւ պատրաստում ենք այս տեմպով շարունակել 4 գիրք հրատարակեցինք անցած տարի նաեւ 95 ամյակներ թե ասեմ ամյակը էական չի մենք ամեն տարի նույն տեմպով աշխատելու ենք եւ հենց այսօր էլ թանգարանում անպայման նշելու ենք սեվակի ծնունդը մի յուրինակ ձևով իրեն շնորհավորելով Սևակը մեծագույն սեր եւ պաշտամունք ուներ Հովանես Թումանի նկատմամբ եւ կչերն են գուցե այսօր հիշում կամ գիտեմ որ Սևակ ունի նաեւ մանկական բանաստեղծություններ որոնք գրել է 69 թվականին Էլի Կավված ինչ որտեղ Թումանի հետ որտեղ Հավորամյակ տեղ է Թումանի հիմա մի գրքում Հովանես Թումանի թանգարանի հետ համատեղ մեր ծրագիրն է ներառել ենք Սևակի ձեր ծանոթները ժողովածուն մանկական եւ Թումանի մոտապես նույն քանակի ստեղծագործություններ այսօր այդ գրքի շնորհանդեսներ կունենալու Խնդրում ցույց տաս Արման շատ հետաքրքիր երկկողմանի գիրք է եթե շրջես կտեսնես արդեն Թումանյանին հիմա սկզբից հերցա Սևակի մասն է այո այսօր Սևակի ծնունդն է սկզբից Սևակի մասը ցույց տանք եւ այսպես շրջում ենք ու Հովանես Թումանի Ես կարծում եմ սա Սևակին շնորհավորելու շատ լավ առիթ է ինքը շատ հրաշալի տարբերակ է գտել եւ Պարտկս գարիրեն միև նույն գրքում Թումայանի հետ հայտնվելով որտեղ Թումայանի իր պաշտամունքներից մենք այսօր պատմում ենք որ Սևակի մայրն էր մայրն մայրն էր հույս ուներ որ Թումանյանիպես հայտնի գրող է դառնա Չնայած որ մայրը գրել կարթալ չգիտեր եւ շատ անգամ կատակում էին մոր հետ եւ ասում էին ս տարը գոն է ս տարը գրել գիտես բայց գիտեր Թումանյանի հանճարի մասին եւ երազում էր որ որդին մի օրել դառնա նրանուման մեծություն եւ այդպես էլ իհարկե եղավ չեմ կարող չհարցնել սուլամիթայի մասին իհարկե մենք հովիկ չարխչանի չգիտեմ ասեմ շնորիվ ջանքերով ստացանք սուլամիթա սևակի մեծ սերա երկու հատորով հրաշալի մեր ստեղծագործություն որ վստահեմ 90% մարդիկ կարծում եմ որ միայն այդ գիրքը կարդալուց հետո հասկացան սևակի գրած այն սիրո բանաստեղծությունների արժեքը ակունքները եւ ինչ որտեղ տառապանքը մի խոսքով գիտեմ որ ողջ է սոլանիթա ինչ որ կապ ինչ որ չի գիտեմ ծնեն ձան օրով կամ մի գուցե հիշատակի օրով իր մասին հիշեցնել տալիս չէ կապ տենց առանձնապես չկա ինքը ապրում է իսրայելում ողջ է բայց կապ չէ կոնկրետ կապ չկա մի փոքր խոսեմ այդ թեմայով քան որ արդ եք տալիս իրենց կապը շատ բուրն է եղել 3 տարի 
բայց դրանց հետո եւ որսեվակը գվերադառնում է հայաստան դա բավական մարում է եւ ձեր նշած գիրքը մի քիչ այդ ամենինչը շատ ծաղկացրած է ներկայացնում սեվակը շատ ծիրարատ մարդ է եղել եւ էլի շատ մեծ ցեր է ունեցել ուղղակի ինքը իր անձնական խառնվածքից ելնելով երբևէ չի հանրանացնել իր սերը եւ ձեր նշած բանաստեղծություններից շատերը որոնք վերագրվում են սուլամիթ են երբեմն սուլամիթ հետ ընդհանրապես կապել չի տարի թվեր են նայում են որ համապատասխանում են մտածում են որ հենց ինքն է եղել ու սա որը տարի թվերին միայն սուլամիթ է եղել դե մենք չենք ցանկանում մտածել որ մի քանի ինչն է եղել այդ պատճառով դու չես ցանկանում բայց չենք կարող ասել նաև եթե ողջիներ սեվակն ակա համաձայն վեր որ պիսի հանրայնացվեն նամակները թե ոչ ես գրեթե վստահ եմ որ ոչ ասեմ պարս պատճառով արվեստագետներ ընդհանրապես երկու մասի են բաժանում ունենք գրողներ եւ արվեստագետներ թե հայ թե համաշխարհային որոնք սիրում են իրենց անձնական կյանքը հանրայնացնել եւ դրանով նաեւ նպաստել իրենց փարքին հրճակին եւ այլն բայց կան գրողներ եւ արվեստագետներ որոնք ընդհանրապես դեմ են անձնական կյանքը բերելու արվեստ կամ հանրայնացնելու այն եթե ուշադիր կարդանք սեվակի ստեղծագործությունները մեծ մասամբ սեվակի սիրո օբյեկտը շատ դժվար ճանաչելի է բայց ես վստահ եմ որ հենց սրանում է սեվակի սիրային պոեզիայի հաջողությունը որովհետեւ երբ խոսում ես կոնկրետ մի մարդուց թերթողի համար դա արդեն կոնկրետ մարդ է եւ ինքը չի ընկալում որպես իրենը ընկալում է որպես տվյալ բանաստեղծի տվյալ սերը իսկ եթե ավելի ընդհանրական զգացմունքի մասին ես խոսում ամեն մեկը յուրովի է ընկալում հիշում է որ ինքն էլ է նմանատիպ զգացմունքներ ունեցել բացառությամբ եզակի դեպքերի սեվակի սիրո օբյեկտին գրեթե հանար է ճանաչել դես մենք հուսան նկարները սեվակի սեվակը մոր հետ այո սեվակը տեղով սեր էր իրոք դժվար է հասկանալ կնոջ սերներ ստիպում գրել հայրենիքի սերը գյուղի տան մոր նա իրոք եւ եւ ամենակարևոր կյանքի հանդեպ կյանքի հանդեպ եւ ցանկացած տողում յուրաքանչյուր մարդ կարող է գտնել իրեն անհնար է ինչ որ մեկը բացի սեվակ թերթելով չգտնի իրեն կամ իր հոգեվիճակին համապատասխան ինչ որ տող էր եւ դրա մասին է ասում որ սեվակը իմ ամենօրյա աստված աշնչի կողքին դրված գիրք է ա նսել եմ որ շատ խիստ է եղել երեխաների որպես ընտանիքի հայ շատ խիստ է եղել ճիշտ եմ լսել երբ եմ ոչ մի իշտ ունեցել է որոշակի խստություն որովհետեւ որոշակի սկզբունքներ է ունեցել անխախտ իր համար բայց չէ նաև շատ ջերմ ու հոգատար է եղել էլի մի պատմություն հիշեմ հորս հետ կապված եւ ասում է շատ է ուզում հեծանիվ եւ այդ թոհու բոհի մեջ ասում է ինքը հանդած զբաղված էր բան ու կարծես չէր կարող անում ինձ համար հեծանիվ գնել բայց մի օր ասում է տենց նեղացած աստի որ ինչու չես առնում բայց ասում է մի քանի ժամ հետո հեծանիվ արդեն մեր տաններ այսինքն ուղակի գուցե է ինչ որ սկզբունքներ է ունեցել երբեմն այդ խստությունը արտահայտվել է բայց իրական շատ ջերմ ու հոգատար հայ հայրը երբեմն խիստ պետք է լինի դա բնական նորմալ է կարնական բար Սեվակից կարելի է, չգիտեմ, անսահման խոսել, անսահման ինչպես նրա սերն էր, ես հիմա միջև Յուրին ծտեսություն ասել է, առաջարկում եմ իհարկե հերոստատի տողներին, որպեսի նրանք դիտեն մեր պատրաստած տեսանյութը Սեվակի սիրո մասին, չնայած ինչքան որ է, որ մենք ասում ենք, որ սիրառատ էր, բայց միև նույն է սեր ասոցացվելու է Սուլամիթայի հետ շատ դեպքերում, արդեն եղածը չենք փոխի։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ այսօր ժամանակ գտաք լինելու մեր Յուրը, իրոք պարտավորեցնող է, իսկ մենք մեկ անգամ էլ ուշացնենք, այո, կարող ենք հրավիրել ցանկացողներին ներկա գտնվելու։ Այսօր մեզ մոտ հանգարանում զանգակատուն համայնքում տեղ ունենալու այս հրաշալի գրքի շնորհանդեսը ժամը մեկ անցկես ցանկացողները կարող են այցելել իսկ չայցելելու դեպքում էլ գիրքը հենց այսօրվանից հասանելի է Երևանի բոլոր գրախանութներում այնպես որ կարող են ծեղ բերել Հիշեցնենք որ այսպես մի կողմից սեվակն է շրջում են գիրքը ահա Հովանես Թումանյան հայ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ Ցույց ցանկանում եմ որ ցույցադրենք նաեւ անցած տարի տպված կոմիտասի զանգակատուն այո բոյմը վերը հարատարակեցին քան որ կոմիտասի 150 ամյակներ եւ սիրերգությունը որը նորից ժողովածու է վերը հարատարակում Սա մի յուրօրինակ ժողովածու է որտեղ ամփոփված են Պարոս Սևակի սիրային բանաստեղծությունները ոչ բոլորը բայց մեծ մասը բոլոր նրանք որ ես եմ շատ սիրում 103 սիրային բանաստեղծություն այստեղ եւ բոլոր նրանք ովքեր Սևակին որպես երկու են սիրում այս գիրքը շատ են հավանում արդեն շատ լավ ընդունվել են դրա Իսկ ձեր ամենասիրելի Եվ ամանեջ ամանեջ ոչ 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 ստեղծագործությունը վեպը անտիպ վեպը որը արդեն երրորդ հրատարակություն է ունենում Իսկ ձեր 
դժվար է առանձնացնել իմ օրինակով վստահեմ, բայց ձեր ամենա սիրելի ստեղծագործություն այս ժողովածույում տեղ գտած, եթե կարել է չորստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստողստո� 133-ներ ուղություն եմ խնդրում, 133 ստեղծագործություն։ Կո անունը, ես ատում եմ կո անունը, չպես որ դուք ես պայպայած իմ ձերքեն ես ատում գուծ է, ես ատում եմ կո անունը, որ խրվել է իմ լեզվի մեջ պշատեն Ես ատում եմ կողանում։ Շնորակալ ենք երս մեկ անգամ։ Շնորավորում ենք մեզ, ձեզ, բոլորից, որ մենք ունեցել ենք սևակ, ունենք սևակ, միջև հիմա կարդում եմ և վստահեմ ասգերը մեզ երանի են տալիս, որ մ